പോയിൻറ്റ് നാലിൻ്റെ സി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്പർ വൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ചില പോയിൻറ്റ്സ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ആവർത്തിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കും ഇത് പോയിൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുവാന്നോ മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് ആവർത്തിക്കുവാന്നോ അത് രണ്ടുമല്ല ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ടാണ് വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രയധികമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖമായിട്ട് എവരി ഡേ കണ്ട ആദാം ഹൗവ സാത്താൻ വന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത്രയും പവർഫുള്ളാണ് അത്രയും പവർഫുള്ളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിത് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിന്നിരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇതിലധികം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു റിയൽ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശരിയായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ട് പോലും സത്യം അറിയാവുന്നവർ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവഗണിക്കുന്നു സർവ അനീതിയും അധർമ്മവും ഈ ലോകത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ പ്രചാരമന്ത്രി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിസ്ഥാന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുകയും ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലൊന്നായിരുന്നു ഗോയ്ബൽസ് എന്നായിരുന്നു പേര് അതിലൊന്നാണ് ഒരു അസത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുണ പൂർണ്ണ കോൺഫിഡൻസോടെ സത്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യമായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനം അതിനെ സത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കും അത് ഇന്നുള്ള അസത്യം നാളെയുള്ള സത്യമായിട്ട് മാറിത്തീരും ഇത് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലും എണ്ണൂറുകളിലും അമിത കൃത്യപ്പുകാരും സമൂല പരിവർത്തനവാദികൾ ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായി എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു അത് ഇന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള ബ്രദ്രൻ സെമിനറീസിൽ അത് വസ്തുതയായിട്ട് സാർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു വൈ ബിക്കോസ് അവർക്ക് ദൈവത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾക്ക് തിരുവഴുത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സത്യത്തെ പോലും അട്ടിമറിക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സാത്താൻ അത് ചെയ്തു ഇന്നും ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് നാമാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഓർപ്പിച്ച പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും സത്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യാന്വേഷികളോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് പകരം നൂറ് യാതൊരു സുവിശേഷമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം പറയുന്നു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം എന്താ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവർ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഞാൻ ബി എസ് സി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് രാം പ്രസാദ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ശരിയായിട്ട് കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു സഭയിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കഴിവാണ് ആശയവിനിമയം എന്ന് ചിന്തിച്ച ചില മലയാളികൾ ഒരു മണിക്കൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ രാം പ്രസാദിനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു അവിടെ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള വിഷയം എന്താണ് സുവിശേഷത്തിലുള്ളത് ആക്ച്വലി സത്യസുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലോ അഞ്ചോ വാചകങ്ങളുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതൊരു മണിക്കൂർ നീട്ട് വന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആവശ്യമില്ലാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തെന്നാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ സംസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാം പ്രസാദ് എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം രാം പ്രസാദിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങ് മതപരിവർത്തനം ചേർത്ത് മതപരിവർത്തനം ചെയ്തോളാമോ എന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് രാം പ്രസാദ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്തിനവരെ ഈ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വെറും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റും കൊണ്ട് സത്യസുവിശേഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാം പ്രസാദിൻ്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ 
എൻ്റെ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്തിനാണ് വേസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനാ ഈ ഭായ് സാഹബൊക്കെ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ എൻ്റെ ഇത് വേസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും സത്യസുവിശേഷം അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൈനോറിറ്റി സത്യസുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിട്ട് പോലും സത്യസുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം വിഷയം അത് വേണ്ട രീതിയിൽ നാം ആശയവിനിമയം ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചില വീഡിയോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ വിശ്വാസികൾ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് മിനിസ്ട്രിക്ക് പോകുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള പല വീഡിയോസ് ജെഫ്രി ഇവിടെ കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ജെഫ്രി എത്തിയ ഒരു നിഗമനം ഇതായിരുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എന്നാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽപ്പെട്ടു അത് ചില വേർപാട് സുവിശേഷകന്മാർ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവരെ എതിർത്ത് നിന്ന ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബം വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളമുണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം കണ്ടു കണ്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ വേർപാടുകാരായ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ദൈവത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാമെന്ന് ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ദൈവവചനം വായിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ധ്യാനിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ബട്ട് വൺ തിങ് വാസ് ക്ലിയർ അവരോട് സംസാരിച്ച ആ ഹിന്ദു സ്ത്രീ അവരെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി പൂർണ്ണ തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ് അവിടെ നിന്നത് വലിയ ഫിലോസഫി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ സംസാരത്തിൽ വെറും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് പോലും ഒരു റീസണബിൾ മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചില്ല ആ മറയ മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് രണ്ട് വേർപാട് സുവിശേഷകന്മാരായിരുന്നു അതിൽ ഒരാളെ അവരങ്ങോട്ട് വിസ്തരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം മറ്റേ ആൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റേ ആളെ വളരെ നാണം കെട്ട് വളരെ എംബാരസ്മെൻറ്റോടെ ഈ ആമയുടെ തലയെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഷെല്ലിലോട്ട് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ വീഡിയോയിലുണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കൂടെയുള്ള ആൾ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ആളിനെ തൻ്റെ സഹോദരനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് മോറലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ഷെല്ലിലോട്ട് പോകുവാണ് സംസാരിക്കുന്ന ആളോ അവനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കലി അവനെ അനാവൃതമാക്കിയ രീതിയിലാണ് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നാം ഓർത്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷനോടെ അല്ല പോകുന്നത് വേർപാടുകാർക്കത് പ്രത്യേകം ഒരു രോഗമാണ് അത് ഞാൻ ഒരായിരം പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ ട്രാക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയവനാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോടെ കഴിയുമ്പം അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാകും ഈ അറുപത് വർഷങ്ങളിൽ ആ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് തൊട്ട് നൂറുകണക്കിന് സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ നിന്ന് ട്രാക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമല്ല ഓപ്പൺ എയർ പ്രീച്ചിങ്ങും എന്നേക്കാൾ സീനിയേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഫീൽഡിൽ പോകുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പോലും നമുക്ക് തെറ്റു വരുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ശ
മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷ എങ്ങനെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് സുവിശേഷം പങ്കിടുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും അതിനെങ്ങനെ മറുപടി പറയണം എന്നുള്ള മറുപടിയും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് യഹോവ സാക്ഷികളുടെ പുറത്തുള്ള ആളുകളെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് കാണാനൊരവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സുവിശേഷകൻ നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ട് അവരോട് സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലൊരുത്തൻ പറഞ്ഞു ഈ രീതിയിൽ ആരും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഒരെണ്ണം തനിക്ക് കൊടുത്ത കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് ആ കൊടുത്തു അത് പുള്ളി എന്നെ കാണിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിംസിൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ട ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ എന്നോട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഡിബേറ്റിൽ തനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അന്നേരം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എനിക്ക് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫയൽ എടുത്തു തന്നു ദേ സാറേ ഈ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം അതാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീഴും സാറ് മാത്രം അങ്ങനെ അതിൽ വീണില്ല അതുകൊണ്ട് സാറിനെ കാണിക്കുവാന്നും പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എനിക്ക് തരികയും ഞങ്ങളത് എത്രയും വേഗം അത് ഫോട്ടോ കോപ്പി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും ചെയ്തു അത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് വായിച്ചതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ത് എന്നുള്ളത് സുവിശേഷത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു പരിശീലനം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ ഇനിയുമെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നതിന് ആക്ഷേപിച്ച് ഒന്നിലധികം വീഡിയോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ്ലി എടുക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിരക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ഞാൻ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് പോയി സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയോടും സുവിശേഷം പറയേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാന്നോ സുവിശേഷം മാത്രമാന്നോ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം സുവിശേഷമല്ലാതെയും ധാരാളം വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാളെ നിങ്ങളുടെ മകൻ അല്ലെ മകൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരവൻ വന്ന് അങ്ങളെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് കു എന്ത് തെറ്റ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വാക്യം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ റിപ്ലൈ ഞാൻ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം അവരുടെ മുമ്പിൽ പണ്ട് ആ റേഡിയോയിൽ യോഗാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പാഠം പഠിച്ച വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് കൈയ്യെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു കാലിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറഞ്ഞ് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കാലം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഇട്ടു പിന്നെ മറ്റേ കാലം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഇട്ടു അങ്ങനെ എല്ലാം കുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുന്ന ഇനി എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റണം എന്നുള്ള അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പലരുടെ കണ്ടീഷൻ ആകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം കാരണം എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അത് ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഓരോ ഓരോ തലമുറയിൽ അതൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നൂറ് പേരോട് ചോദിച്ചു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട ആൻസറൊക്കെ അവർ തരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഫൈനലി ഞാൻ എൻ്റെ മാവനോട് ചോദിച്ചു അന്നെനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കാണും മാവൻ ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്വി എന്നുള്ള വാക്യം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നീ പോയി സ്മോക്ക് ചെയ്യേ കുറച്ച് കാശ് ഞാനിവിടെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിനിഷ്ഡ് എത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല ആശയവിനിമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ദ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം കേൾക്കുന്ന ആളിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ പരാജയം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഇത്രയധികം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എംഫസിസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ടു ആൻഡ് ത്രീയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ നിങ്ങ
അവരെ എങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കണമെന്നും അവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ എ ബി സി തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂൾ വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ സി സബ് സെക്ഷനിൽ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അത് വെറും ആശയവിനിമയത്തിലുള്ള പരാജയമല്ല ദൈവം നമ്മളെ എന്തിനു വിളിച്ചു ആ വിളിയിൽ നാം പരാജയപ്പെടുകയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മൾ ചിലരെ പേരൻസായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചിലരെ എൽഡർ ബ്രദേഴ്സായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ചിലരെ എൽഡർ സിസ്റ്ററായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലരെ സുവിശേഷകന്മാരായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭാമൂപ്പന്മാരായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്കിൾസ് ആൻഡ് ആൻറ്റീസായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിളി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അത് നിറവേറണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ അനന്തരനോ അനന്തൃത്യോ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിളിയിൽ എൻ്റെ വിളിയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ആകാം അതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുമോ നൂറ് ശതമാനം പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്നോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് പോലും ചോദിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആ മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും അത് സത്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും മറുപടി നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം സഫിഷ്യൻ്റ് നമ്പർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിളിയിൽ തന്നെ നാം പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിത ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ സഭയിൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അജപാലനത്തിൽ പ്ലസ് നമ്മളിൽ പലരെ ചിലപ്പോൾ സഭാ മൂപ്പന്മാരല്ല സുവിശേഷകന്മാരല്ല എങ്കിൽ പോലും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മളെക്കാൾ ജൂണിയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും അവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യുക ഈ മെൻറ്ററിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ വേർപാടുകാർ അങ്ങനെ അധികം പറയാറില്ല നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മെൻറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആർക്കും മെൻറ്ററിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ മെൻറ്ററിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡസൻ ആളുകൾ എന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ എൻ്റെ ലൈഫിൽ തക്ക സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തദാഹിയായ വിപ്ലവകാരികളിൽ ഒന്നായിരുന്നേനെ ഇൻഫാക്റ്റ് ഞാൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോഴത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻറ്റ് റഫത്ത് അധീർ എന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഐഡൻറ്റിഫൈ ജോൺസൺ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റാണ് ബുദ്ധിജീവിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് കയ്യിലൊരു തോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേരെ വേണമെങ്കിലും വെടിവെച്ച് കൊന്നോളും കാരണം അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് താൻ എന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അതിനു വേണ്ടി തക്ക പ്രതിവിധി സഭയിലുള്ള ചില ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സിൽ വെച്ചിരുന്നു അവർ എന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരെ എന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓൺ പിതാവാണ് അത് തിരു തിരുവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി എത്രയോ ആളുകളെ ദൈവം എൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് വെച്ചു അതിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഒന്ന് എൻ്റെ ഓൺ പിതാവ് മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ റോബർട്ട് റീഡ് ഒരു കനേഡിയൻ മിഷണറിയാണ് മറ്റൊന്ന് ജോർജ് 
വേർബാഡ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറാണ് ജോർജ് ഡേവിഡ് എന്നെ മെൻറ്റർ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ ന്യായവാദ ശാസ്ത്രത്തിൽ എനിക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ ന്യായവാദ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സയൻസിൽ മാത്രമല്ല ഫിലോസഫിയിൽ നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്ക് കുറേയേറെ മെൻറ്റേഴ്സ് വന്നു എൻ്റെ ഓൺ കസിൻസിൽ നിന്ന് ചിലരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ മൂത്ത കസിൻസ് നിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് നിന്നെ ആളുകൾ ചതിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ ആ ലൈനിൽ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ടുഡേ ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ വാട്ട് വാസ് ദിസ് ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ സഭയിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഞാൻ അമ്പത് കഴിഞ്ഞു അറുപത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്ര സമയമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അവിടാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് ഈവൻ നമ്മൾ ഡെത്ത് ബെഡ്ഡേ കടന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചിലരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആളുകളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടയ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന കാര്യത്തിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു വിശ്വാസി ആശയവിനിമയം എന്നുള്ള വിഷയം ഇത്രയും ക്രമീകൃതമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്താൽ പോരായോ ആ എല്ലാവരോടും ക്ലിയറായിട്ട് സംസാരിക്കുക പറയേണ്ടത് സംസാരിക്കുക ഫിനിഷ്ഡ് നോ ആശയവിനിമയം അത് ക്ലിയറായിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്ന് വരെ ജീവിക്കുന്ന അന്ന് വരെ ആശയവിനിമയം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഡെത്ത് ബെഡ്ഡേ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ തൻ്റെ മുഖത്തുള്ള ആ മുഖഭാവം അതുകൊണ്ട് പോലും അതിൽ കൂടെയും മറ്റുള്ളവരോട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുകയാണ് സോ എന്ന് വരെ നമ്മൾ ഈ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ടൈം നമ്മൾ പരസ്പരം നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് നാം ആശയവിനിമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിശ്വാസി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കേരളത്തിൽ റെഗുലറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചില സഹോദരന്മാർ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും വീട് തോറും സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ചെല്ലാറുണ്ട് അതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സാധാരണ വേർപാട് അല്ലെങ്കിൽ പെന്തിക്കോസ്ത് വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കുന്ന വീടുകളുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നാട്ടി ഓടിക്കും അവർ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യമാണ് വേർപാടുകാരുടെയും പെന്തിക്കോസ്തുകാരുടെയും വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും അല്ല പത്തിൽ ഒൻപത് ആളുകളുടേത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള ആളുകളോട് ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അല്ലേ ഏത് ഡിനോമിനേഷനാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉടനെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡിനോമിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ഞങ്ങൾ സുവിശ ആ അല്ല അല്ല എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ബ്രദ്രൻ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ സുവിശേഷ എനിക്കല്ല ആവശ്യം സുവിശേഷ എന്നേക്കാൾ നൂറ് ഇരട്ടി ആവശ്യം ഈ അയലോക്കത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്കാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് വൈ നമ്മളിൽ പലർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് സ്വയം പര്യാപ്തരായി ദൈവത്തോടങ്ങ് അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ വാച്ച്യ കർമ്മണ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അയലോക്കത്തുള്ള ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നു അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അയലോക്കക്കാരൻ ഒരു ശ
അതിലൊരു കഷ്ണം എങ്ങാണെന്ന് നമ്മുടെ മിറ്റത്തോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര അഗ്ലീനസ് ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ അവനോടും അവൻ്റെ കുടുംബത്തോടും കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച തിരുത്താഴത്തിൽ സംബന്ധിക്കാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിൽ പലരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും അധികം വന്നിട്ടുള്ളത് ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രദറാണ് സുവിശേഷകനാണ് പുള്ളി എന്നേക്കാൾ ഈ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് കേരളത്തിൽ ഹൗസ് ടു ഹൗസ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളി അതെപ്പോഴും എന്നെ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് ബ്രദറെ വേർപാടുകാർ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുറ്റിനും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന വലിയ വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനും അത് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും അത് തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ആ എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് ഏരിയയിൽ ഒരു അത് വേർപാടുകാരൻ ഒരു പെന്തിക്കോസ്തുകാരനായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഹിന്ദുവിനടുത്ത് വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങളെ തല്ലിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വളരെ കേട്ടിയസ് ആയിട്ട് അയ്യോ പൊക്കോളാമെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളിയോട് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആയിരം മൈല് പോലും അടുത്ത് ഇനിയും വരത്തില്ലെന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിയോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ദേ ആർ വാച്ചിങ് എസ് അവർ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവർ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല മനസ്സ വാച്ച്യ കർമ്മണ നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ അയലോക്കക്കാർ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ പരസ്പര ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളുമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഭയിലുള്ളവരുമായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അയൽക്കാരും നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചേ മതിയാവൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അയലോക്കത്ത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് മണി എന്ത് എന്നുപോലും നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ ചെയ്യണം കുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല അയലോക്കത്തുള്ള കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നാം ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുവാ പഠിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല സ്ട്രീറ്റ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളോട് എവരി തിങ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് ഞാനത് വേണ്ട രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യണം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ മൊബൈലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് എസ് ടി ഡി വരുന്നതിന് മുൻപ് ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കണമെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നാൽ കോൾ ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോണുള്ള റിലേറ്റീവ്സിനെ ഫോൺ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഗ്രാം വഴിയായിരുന്നു ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കിന് അന്ന് എട്ടണയായിരുന്നു എട്ടണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് തിങ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിന് വേണ്ടി പോയി ടെലിഗ്രാഫ് ഓഫീസിൽ പോയി ടെലിഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഒരു ടെലിഗ്രാമിന് മിനിമം രണ്ടര രൂപയായിരുന്നു രണ്ടര രൂപയുടെ ഒരു ടെലിഗ്രാമിൽ പത്ത് വാക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ടര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കിലോ അരിയുടെ വിലയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ ര പത്ത് വാക്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് കൊള്ളിക്കണം അതിനെന്തെല്ലാം ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആയിരുന്നു ആളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ജോക്കുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പോയ ഒരു മലയാളി പുള്ളി ഒരു ടെലിഗ്രാം അയക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് പുള്ളി ടെലിഗ്രാം അയച്ചതാ നാല് നാല് എട്ട് വാക്ക് അയക്കാൻ പുള്ളി നാല് വാക്ക് അയച്ചുള്ളൂ മാ പേ കോ പേ ഫുൾ ഫോം മറിയ പെറ്റു കൊച്ചു പെണ്ണ് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന കേൾക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങ് മനസ്സിലാകും ഈ രീ മാ പേ കോ പേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലത് വലിയ ബോർഡാ അതേലെ രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകളേ ഉള്
മറ്റ് ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് നോക്കിയാലും അറി കാണത്തില്ല എന്താണെന്ന് ഈയിടെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ ഈ കോളനിയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ടേ അതിൻ്റെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലെ കടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ അവർക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വാസിയാന്ന് നിർത്തി വർത്താനം എല്ലാം പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ കുറച്ച് അഡ്വൈസ് തരാൻ പറഞ്ഞു അഡ്വൈസ് കൊടുത്തു ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞ ഒരു അഡ്വൈസാണ് ഇത് എന്താണെന്നുള്ള കുറച്ച് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നേരെ കയറി ചെല്ലാനൊക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എൻറ്റർ ദിസ് വേ എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ മൂന്ന് വർഷമായി ഇതുവരെ അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ കണ്ടു ആ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സജഷനും തരാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളധികം താമസിക്കാതെ ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ഥാപനം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നു കാരണം എന്ത് മൂന്ന് വർഷമായി ദശലക്ഷങ്ങൾ മറ്റ് ഇക്വിപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനു വേണ്ടി ഒരു നൂറ് രൂപ ചിലവാക്കാൻ മടിയാണ് അവർക്ക് അവിടെ വലിയൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അവിടെ ഹോട്ടലുണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അവിടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ടെന്ന് അത് അവർ പറയുന്ന അത് ആവശ്യമുള്ളവർ വന്ന് നോക്കട്ട് ചെറിയ ബോർഡ് ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേസമയത്ത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമറാണ് അവിടെ അര കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് കാണാം അവിടെ അനാസ്തി അനാസ്തിസ്റ്റ് അല്ല അവിടെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഉണ്ട് പോഡിയാട്രീഷ്യൻ ഉണ്ട് ഡൈബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കണ്ണുപൊട്ടൻ പോലും കാണാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല അവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട് അത് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിനേക്കാൾ വലിയ ബോർഡാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് നെസസറി ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്രദറൻ സ്ഥാപനത്തിൽ പോയ അനുഭവം പറയട്ടെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഓഫീസ് എവിടെ എന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇന്ന ഇന്ന രീതി പോകണം ഇന്ന രീതി പോകണം ആൻഡ് അത് കഴിയുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഇടത്തുവശത്താണ് ഇടത്തുവശത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ വേ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സോ അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലെല്ലാം ഞാൻ പോയി ഇടത്തുവശത്ത് ബോർഡ് നോക്കി 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 പോയി ഇടത്തുവശത്തെങ്ങും ഒരു ബോർഡില്ല ഒടിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങ് അടുത്ത ടി ജംഗ്ഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വിളിച്ചു വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ബോർഡുണ്ട് വലിയ ബോർഡാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ ഞാൻ കറങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളിനോടും പറഞ്ഞ് നോക്കി 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 പോകണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വൺ വേ ആണെന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ നോക്കിപ്പോയി കുറച്ച് ദൂരെ ചെന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ആണ്ട് ബോർഡ് ഇവിടാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ പോകുന്നവനെ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടേ പോകാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബോർഡ് വെക്കേണ്ട ഒന്നീ സൈഡിൽ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വെക്കണം അവർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ആ സൈഡിലോട്ട് ആരും പോകുന്നില്ല വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ സ്റ്റബൺ ഒരു രീതിയിലും മാറാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഞാനതിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ വൺ വേയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചാ അങ്ങനെ നോക്കി പോയാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് വി ആർ സ്റ്റബ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയം ചിന്തിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷം പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ അവനോട് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ പത്ത് സെക്കൻഡും രണ്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ പത്ത് സെക്കൻഡും മൂന്നാമത്തെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ് ഇരുപത് സെക്കൻഡിലും പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുത്തൊരു പസിൽ പോലെ കണക്ട് ചെയ്താൽ സുവിശേഷം ക്ലിയർ ആകും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ആരാ പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ഈ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാനൂടെ ഉണ്ടായിരു
ചിലര് കമ്പനികൾ ചെറിയ ബോർഡ് വെക്കുന്നു ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷം മുൻപ് തൊട്ട് നൂറല്ല ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പോട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാൾ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുവാണെങ്കിൽ ആവറേജ് വിഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് വായിക്കണമെങ്കിൽ അക്ഷരത്തിന് എന്ത് വലിപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്റ്റ് അക്ഷരം അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അതിനേക്കാൾ കണ്ടൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആളിന് വായിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസ് വലിയ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എന്നാൽ നമ്മളത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് കൃത്യമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം വൈ ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആക്കുറേറ്റ്ലി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെ ആക്കുറസി എന്നുള്ള കാര്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലല്ലല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അവരറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ധാരാളം ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്ന ആളുകൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ വല് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് വൈ കാരണം അവർക്ക് ആക്കുറേറ്റ്ലി സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഞാൻ വർഷങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലിരുന്നതാണ് ഞാനും വൈഫ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളിയെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചും പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ തന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു താൻ ചെസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴോട്ട് പാരലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ചെസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴോട്ട് പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ സ്കൂൾ പാസ്സായി നല്ല മാർക്കോടെ ബി എസ് സി പാസ്സായി നല്ല മാർക്കോടെ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞ് സിദ്ധ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ പഠിച്ച് സിദ്ധ സിസ്റ്റം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു എന്നാൽ ശരീരം ചെസ്റ്റ് തൊട്ട് താഴോട്ട് മാത്രമല്ല പുള്ളിയുടെ ലിപ്സും പാർഷ്യലി പാരലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്ടർ അങ്ങ് വർത്താനം തുടങ്ങും കാരണം പുള്ളി വലിയൊരു വായനക്കാരനൂടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് തന്നെ ബുക്സിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് അങ്ങ് വർത്താനം പറയും അതിൽ പകുതി പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു അത് മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഡോക്ടറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിൽ അനന്ദ്രവൻ അല്ലെങ്കിൽ അനന്ദ്രത്തി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നു അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ ഒക്കേഷണലി പോയി കാണുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവർ അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ആ ഡോക്ടറിനെ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നാൽ ആ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കേൾക്കുന്ന ആളിന് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നതല്ല കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആശയവിനിമയം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് മറ്റ് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാന കാരണം തെറ്റായ ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശരിയായ ആശയം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് തെറ്റിനെ മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലോട്ട് കുത്തിവെക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് സാത്താന് ഹവ്വായുമായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും സംസാരിച്ചില്ല ഹവ്വ വരുത്തി വെച്ച നാശം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
പാപികളുടെ പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരിക്കാൻ പാടില്ല വൈ പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ്ലി സംസാരിച്ചാലും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ടാകും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പരിഹാസം നിറഞ്ഞ സംസാരം തുടങ്ങും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നാം ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നാം സംസാരിച്ചും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഷലോമോൻ്റെ മകൻ രഹബയാം രാജാവായി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനം ചെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശകലം കൺസെഷൻ തരണമെന്ന് രഹബിയാവിൻ്റെ അപ്പൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിശാലിയായ വ്യക്തി മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ സ്വത്തുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ആയിരം എഴുന്നൂറ് രാജ്ഞിമാരെയും മുന്നൂറ് വെപ്പാട്ടിമാരെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടിയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദേവാലയം പണിയാൻ വേണ്ടി കാശ് തികയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനത്തെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞ് ടാക്സസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ രാജാവായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജനം ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൊരു ശകല ഒരു കൺസെഷൻ തരണം പ്രായമുള്ളവർ പറഞ്ഞു പക്വതയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഒരു ശകലം കൺസെഷൻ കൊടുക്ക് ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അത് നിനക്ക് യു ക്യാൻ വിൻ ദയർ ഹാർട്ട് അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ചെറു വിരലുണ്ടല്ലോ ഇത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വേസ്റ്റിനേക്കാൾ വലുപ്പമുള്ളതാണ് ഗോ ആൻഡ് മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനേക്കാൾ ഒരു ആയിരം ഇരട്ടി അധികം ടാക്സസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു വാട്ട് വാസ് ദ റിസൾട്ട് ദൈവം തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തൻ്റെ ജനത്തെ നാനൂറ് വർഷം അടിമയിൽ ഇരുന്ന ജനത്തെ അവിടുന്ന് മന്ന കൊടുത്ത് പോഷിപ്പിച്ച് അവർ ഒരിക്കലും ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അവരൊരിക്കലും കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭവനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവിടെ സെറ്റിലായി അവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൻ ശക്തിയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ആ രാജ്യം രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോയി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അവർക്ക് വലിയ നാശത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് വിഗ്രഹാരാധന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് കടന്നു വന്നു വൈ ജസ്റ്റ് വൺ അഡ്വൈസ് ഒറ്റ ഒരു അഡ്വൈസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പോവുകയൊന്നുമല്ല വൺ അഡ്വൈസ് ടാക്സിനെക്കുറിച്ച് വൈ രാജാവായിട്ട് ഭരിച്ച ആ വ്യക്തിയോട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധി ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിൽ തെറ്റായ ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുണ്ടായ കാരണം മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച കാലം തൊട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ വീണ സമയം തൊട്ട് തെറ്റിനാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളത് തെറ്റായ ആശയങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളത് അതുകൊണ്ടൂടെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സത്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ തെറ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ജോക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അയൺ സ്മിത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കലപ്പയ്ക്ക് ആ അതിനെ ഷാർപ്പാക്കുന്നത് അവിടാണ് വെട്ടുകത്തിയും ചുറ്റിയൊക്കെ അതിനെ വെട്ടുകത്തിക്ക് ഷാർപ്പ്നെസ് അവിടാണ് ചുറ്റി അവിടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള സർവ അന്നത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിലുള്ള സർവ മെഷീൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള വീൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുതിരവണ്ടിയുടെ വീലുണ്ടായിരുന്നു കാളവണ്ടിയുടെ വീലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ അയൺ സ്മിത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അയൺ സ്മിത്ത് എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഫാക്ടറീസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അതില്ല കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിലെല്ലാം സെപ്പറേറ്റാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു അയൺ സ്മിത്തിൻ്റെ ആ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആ അയൺ സ്മിത്തിൻ്റെ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓണറുമായി തീർന്നു അപ്പോൾ ആരോ അവനോട് ചോദിച്ചു ഈ ഇത്രയധികം ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് അതിൻ്റെ മർമ്മം എന്ത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിന്നോടെ നിൻ്റെ ഗുരു എന്തു പറയുന്നു അത് നൂറ് ശതമാനം ഒബേ ചെയ്തോണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവിടെ താമസിക്കാൻ സ്ഥലം തന്നു 
അടുത്ത രാവിലെ എന്നോടെ അയൺ സ്മിത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയൊരു കൂടം തന്നു കൂടം മീൻസ് ദോസ് ലാർജ് ഹാമേഴ്സ് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ വെയ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു ചൂട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം മൂശയിലോട്ട് വെച്ചു ഓൺ ദി ആൻവിൽ ഇപ്പുട്ട് പീസ് ഓഫ് ഹോട്ട് അയൺ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ തല കുലുക്കുമ്പോൾ അതേലോട്ട് ആഞ്ഞടിച്ചോണമെന്ന് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു പറയുന്ന അതുപോലെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് തല കുലുക്കുമ്പോൾ അതേലോട്ട് അടിച്ചോണമെന്ന് എൻ്റെ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് അത് അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു ഓബിയസ്ലി ആ കൂടെ ചെന്ന് തലേ വീട് തലേ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയൺ സ്മിത്ത് മരിക്കുകയും പിന്നെ ഇവൻ ആ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അതൊരു ജോക്കാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആക്കുറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെ കാണിക്കാൻ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് അയാൾ പറയേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടോട്ട് ഈ പഴുത്ത ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ആ പഴുത്തതേലോട്ട് ആ പഴുത്ത് ഇരുമ്പേലോട്ട് അടിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തല ഉല്ലുക്കുമ്പോൾ അതേലോട്ട് അടിച്ചോണമെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹീ പുട്ട് എ പീസ് ആൻഡ് ഹി സെഡ് വെൻ ഐ വേവ് മൈ ഹെഡ് യു ഹിറ്റ് ഇറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു ഐ ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ മൈ മൈറ്റ് ആൻഡ് സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ആക്കുറേറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കേണ്ടി വന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോചനം നൽകുന്നതെന്ന് സർദാർജി എന്നോട് ചോദിച്ചത് എവ്രി വേർഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നല്ല റിസൾട്ടിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തിന്മ നിറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിനും ദൈവം മുൻപാകെ നാം റെസ്പോൺസിബിളാണ് ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മോശമായ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അത് കേട്ടിട്ട് നീ നിൻ്റെ ദൈവങ്ങളും ആരാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാമെന്നും പറഞ്ഞ് അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അവൻ പറയുന്നത് അതെ നിങ്ങൾ ദൈവ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ സൈഡിൽ അടിക്കണമെന്ന് പറ അടിച്ചാൽ മറ്റേതൂടെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറയാം അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമായിരുന്നു യു ഫെയിൽഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് അവൻ നമ്മളെ പരിശോധിച്ചു പരിശോധനയിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അനിയൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സംഭവമാണ് ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒര ഒരെണ്ണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതൂടെ കാണിച്ചു തരണം എന്ന് ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണെന്നോ അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ വന്ന് നല്ല കരണക്കുറ്റിക്ക് ഒരു അടി കൊടുത്തു മറ്റേത് കാണിച്ച് അവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മൂവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം ബുദ്ധിയോടെ വേണം ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു ആ വ്യക്തിയുടെ ടെസ്റ്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളിനത് മാനസാന്തരത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ നമ്മളോടാരെങ്കിലും വന്ന് വളരെ ഹാർഷായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇരട്ടി ഹാർഷായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മറുപടി പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിയും വേണ്ട എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവർ നമ്മളെ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പരിശോധനയിലോ അല്ല അവർ ആക്ച്വലി വളരെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മോശമായിട്ട് മറുപടി കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സുവിശേഷം പങ്കിടുവാൻ വേണ്ടി പരാജയപ്പെട്ടാൽ വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വേർപാടുകാരായ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചുമതല എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ധാരാളം നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിവിലേജസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓബ്ലിഗേഷൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ
ബ്രദർ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യം ക്ലിയർ ആകത്തില്ല സദൃശ്യവാക്കി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എന്ത് പറയുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സദൃശ്യവാക്കി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് സദൃശ്യവാക്കി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ വെടിവിക്ക ആരെ ഈ മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ കോടതി മരണശിക്ഷ കൊടുത്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് നോ ഒരു കോടതി മരണശിക്ഷ കൊടുത്തെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിൽ അവൻ മരണത്തിന് യോഗ്യനായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മരണത്തിന് യോഗ്യനല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ നമുക്ക് പോയി അപ്പീൽ ചെയ്യുക അവരെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇത് മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ വിടുവിക്ക കുലയ്ക്കായി വിറച്ച് ചെല്ലുന്നവരെ രക്ഷിപ്പാൻ നോക്കുക ആരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് രക്ഷയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേറെയും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി നാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയാണ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു വന്നൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നോട് ഇന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന രീതിയിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യം അത് സുവിശേഷമൊന്നും അല്ലല്ലോ അവൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അത് സുവിശേഷമൊന്നും അല്ലല്ലോ അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവൻ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ യു റോങ് ഈ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നത് അത് പല കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ആ വ്യക്തിയോട് നാളെ സുവിശേഷം പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാശത്തിന് വേണ്ടി വിത്ത് കൊയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലാണല്ലോ വളർന്നത് വളരെ വയലൻ്റായിട്ട് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് വയലൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തെ എനിക്കൊരു ഓർമ്മയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ സ്വന്തം ചേട്ടനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി മകൻ്റെ ഹോക്കി ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ആ ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ചേട്ടനെ അടിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഫാദർ കയറി പിടിക്കുന്നത് ഇന്നും ആ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫാദറിനെ തിരിച്ച് രണ്ടു കൊടുത്തു ഇനി ആ റിസ്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വ്യക്തി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിംസ കുറച്ച് നമുക്കും തിരിച്ച് കിട്ടിയെന്നിരിക്കും ബട്ട് എൻ്റെ ഫാദർ കയറി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഹി സെഡ് നോ അങ്ങനെ ഇവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് റോങ് ആ മനുഷ്യനെ ഒത്തിരി കോപിച്ചു അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷത്രിയ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർക്ക് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഫാദർ അത് സമ്മതിച്ചില്ല അതൊരു അതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് എവൻച്വലി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരൻ പപ്പായുമായിട്ടങ്ങ് ഒത്തിരി ക്ലോസായി ആ വീട്ടിലായിരുന്നു സഭാ ഹോള് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ സഭാ ഹോൾ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോസ്ബൽ ഹോൾ ഹിന്ദിയിൽ മസിഹി ആരാധനാലയം ഒരായിരം ആളുകൾ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ഷത്രിയനായ നീയെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നിൻ്റെ വീട് അവരുടെ പള്ളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ച് അവരെ ഇറക്കി വിടണമെന്ന് പുള്ളി ഒരിക്കലും ഇറക്കി വിട്ടില്ല അന്ന് പപ്പ പുള്ളിയെ ചെന്ന് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അന്ന് ഞാൻ ആ കോപത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടി തർക്കമായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ തർക്കവും വാദവുമായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടി തർക്കത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എൻ്റെ ചേട്ടനെ അടിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ തലയിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടനെ ഇവിടെ മരിച്ചേനേയും ഞാൻ ഇന്നും ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നേനേയും ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആ പപ്പ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നു ആളുകൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണമെന്ന് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് എഴുപത്തി മൂന്നായി എൺപത്തി മൂന്നായി ആ ഐ എം സോറി എഴുപത്തി മൂന്നായി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് അത്രയും വർഷമൊന്നും 
കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആരും വീട് കൊടുക്കത്തില്ല ഒരു കടലാസുമില്ലാതെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുമില്ലാതെ അത്രയും വർഷം തൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മേളിൽ മസിഹി ആരാധനാലയ ക്രിസ്ത്യൻ വർഷിപ്പ് സെൻറ്റർ എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ താൻ സമ്മതിച്ചു വൈ ഒറ്റൊരു കാര്യം താൻ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഫാദർ രക്ഷിച്ചതിൽ കൂടെ ഫാദർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു താൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷ ഓപ്പണായിട്ട് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നില്ല എന്നാൽ ആ ഹോൾ ഫാമിലി ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒത്തിരി ലോയലായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നപ്പോഴും ജ്യേഷ്ഠ പുത്രനെ പോയി കണ്ടു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടു സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദൈവവചനം മരണത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ വിടുവിക്കുക കൊലയ്ക്കായി വിറച്ചു ചെല്ലുന്നവരെ രക്ഷിപ്പാൻ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഴിയെ ആരെങ്കിലും ഹോക്കിയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി പോകണം എന്നല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ മരണത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കൊലയ്ക്കായി വിറച്ചു പോകുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ദൈവവചനം എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കയില്ലയോ നിൻ്റെ പ്രാണനെ കാക്കുന്നവൻ അറിയുകയില്ലയോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് അവൻ മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം പകരം കൊടുക്കുകയില്ലയോ നിങ്ങളുടെ അയലോക്കത്ത് ഉള്ള സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം ഓടി വന്ന് ചേച്ചി ഹസ്ബൻഡ് മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു മദ്യപാനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല മരുന്ന് കിട്ടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ് രൂപ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ പോയി ആ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് പുള്ളിക്കൊന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ചേച്ചിക്കറിയാം ഈ നൂറ് രൂപ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ആ നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അയ്യോ കാശുണ്ടായിരുന്നു അത് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒരാവശ്യത്തിന് പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പൈസ ഇവിടെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടാണ് പോയത് പാൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും പാൽ എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് പത്ത് രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ പറയാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിരിക്കുക അങ്ങനെ അന്നേ ബ്രദർ ജോൺസൺ വീട്ടിൽ വന്ന് കാശ് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് കൊടുക്കണമെന്നാണോ ഞാൻ വിസ്ഡം എന്നുള്ള വിഷയം ഇതിന് മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ വിസ്ഡം ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ വിസ്ഡം മാത്രം പോരാ ബുദ്ധി മാത്രം പോരാ അനുകമ്പയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ അനുകമ്പയിൽ കൂടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ കാശ് തിരിച്ച് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ദൈവ മുൻപാകെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ആ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ നൂറ് രൂപ കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുടുംബം അന്ന് രക്ഷ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേന് ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നാളെ അവൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചേന് ഈ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വളരെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിന് ഇതിന് വളരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ വ്യാപ്തിയുള്ളതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊഫഷനിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ആദ്യമേ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ പല ബൈബിൾ സ്കൂൾസിൽ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ എൻ്റെ മുൻപിൽ കൊലയ്ക്കായി കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ട്യൂഷൻസ് അലൗഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫിസിക്സ് ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചൊരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ചില്ലി കാശ് എനിക്ക് തരാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ സാധാരണ ഏത് ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവനൊരു കസേറ മെനക്കെടുത്തും ആ കസേറയിൽ വേറെ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുവാണെങ്
അവൻ ഫിസിക്സ് വീക്കായതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ വിഷയത്തിലും വീക്കായി തോറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാവിയിലൊന്നുമായി തീരത്തില്ല സോ എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ കൊലയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നവരെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയെ നടന്ന് വാളെടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഹോക്കിംഗ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒന്നിലധികം ബൈബിൾ സ്കൂൾസിൽ പല പ്രാവശ്യം സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വന്ന് മെൻ്റൽ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബൈബിൾ സ്കൂളാണെങ്കിൽ അത് മിലിറ്ററി ഡിസിപ്ലിനോടെയാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്ന വരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി രണ്ട് വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടെമ്പററിയിലി ഒരു മെൻ്റൽ ബാലൻസിന് പ്രോബ്ലം വരും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉറക്കം വന്നെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അവർ ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുള്ളവർ അവരെ പരിഹസിക്കുന്നുമെന്ന് മാത്രമല്ല സാറന്മാരും പരിഹസിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഏറ്റവും ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുത്തനായിരുന്നു അവന് ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പററി ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു ഒരു സാറ് ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് തൊട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ അവനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കൊലയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നവനെ അവനെ അങ്ങോട്ട് ഉന്തി കുഴിയിലോട്ട് ഇടുകയാണ് ഫൈനലി അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സാറ് നിന്നെ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ സാറിനോട് ഒറ്റ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി സാറിനൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സാറിന് ആക്ച്വലി നാല് പെൺകുട്ടികളെ ഉള്ളായിരുന്നു സാറിനൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആൺകുട്ടി ഈ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ സാർ ആ ആൺകുട്ടിയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ മരുന്ന് അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞു ആ ഹാ ഹാ നീ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നിനക്ക് സമനിലയായോ എന്ന് സാർ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു സാറേ ഒരു സംശയം സാറിനൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ആൺകുട്ടി എൻ്റെ സ്ഥലത്തായിരുന്നെങ്കിൽ സാർ ആ കുട്ടിയോട് ഇത് ചോദിക്കുമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു സാർ ക്ലാസ്സിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഇ ബ്രോക്ക് ഡൗൺ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടു പേരെയാണ് രക്ഷിച്ചത് പിന്നൊരിക്കൽ ആ സാറ് മാത്രമല്ല വേറെ സാറന്മാരാരും അവനെ പരിഹസിച്ചില്ല പ്ലസ് ഈ സാറ് തൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വളരെ ആ ചേഞ്ചസ് വരാൻ കാരണമായി സോ കൊലയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നവർ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ വിറച്ചു പോകുന്നവരെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് ദൈവോചനം പറയുമ്പോൾ നാം വഴിയെ തോക്കും കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ വാളും കൊണ്ട് പോകുന്നോ എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രൊഫഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഫിസിക്സിലായിരുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ എത്രയോ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ വിറച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുമായിരുന്നു ഇൻറ്റേണൽ എക്സാമിനറായ എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രീഡം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടായോ ഒരു സൈഡിൽ വലിയ ഓവർ റൈച്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുക അത് അവനും ദൈവവും തമ്മിലാണ് നീ പഠിപ്പിച്ചു പരീക്ഷ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തു അവൻ എഴുതാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ ഒത്തില്ല യു മൈൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് നോ ഈവൻ നോൺ ക്രിസ്ത്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് പോലും ഒരു ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കോപ്പി അടുപ്പിക്കുകയല്ല അവനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയൊരു പുഷ് ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൽ ഒരാളായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഓസിലോസ്കോപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരി
ആ ക്ലോക്ക് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഓസലേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 പോവാ ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫിസിക്സിൽ തോറ്റു പോകേണ്ടതാണ് ഇൻറ്റേർണലിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഇൻറ്റേർണൽ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ചെന്ന് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് പറ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പേർ മാറിത്തരാൻ പറ അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിനോട് ചെന്ന് ഇത് പേർ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് അവൻ ചോദിച്ചു എന്നാ ജോൺസൺ പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വരാതെ ഇങ്ങനെ അയ്യോ അറിയാതെ നിനക്ക് റോങ് മാഗ്നറ്റ്സ് തന്നു ഒരേ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മാഗ്നറ്റ്സ് ആ തന്നു അത് രണ്ടും മാഗ്നറ്റ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഒന്ന് വീക്ക് ആയിരിക്കണം എങ്കിലേ ഓസലേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞ് അവൻ പെട്ടെന്ന് മാറി എനിക്ക് വേറെ ഒരു സെറ്റ് തന്നു സാർ എന്നെ കോപ്പി അടുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ചെയ്ത് അല്ല എൻ്റെ ഒരു ജെനുവിൻ ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാം കൂടെ കുറച്ചൊരു സമയം കിട്ടും ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്തിരിക്കണം ഐ വെൻറ്റ് ആൻഡ് ആസ് മൈ എക്സാമിനർ ആ എക്സാമിനർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റ് പെയർ മാറാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ് പെയർ മാറി തന്നു അതുകൊണ്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് ഹുക്കിലിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ മാഗ്നറ്റ് പ്രോപ്പർലി ഓസലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിലിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്നും എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ആ സാറിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ബിസിനസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സാറിന് പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ സാറിൻ്റെ മകനല്ല സാറിൻ്റെ ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല സാറിന് എനിക്ക് ഞാനുമായിട്ട് ഒരു ഓബ്ലിഗേഷൻ ഇല്ല തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് ബട്ട് ഹി ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ വൺ തിങ് ഈ കൊലയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നവരെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രൊഫഷനനുസരിച്ച് ഒരായിരം രീതിയിലാണ് അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ടീച്ചറായ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒക്കേഷൻസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് തൊട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പിന്നെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കണ്ടീഷനിലും ഇത് ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു മാഗ്നറ്റ് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ മാഗ്നറ്റ് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓ ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പറഞ്ഞു ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അണീക്വൽ മാഗ്നറ്റ്സ് തരാൻ പറയാമെന്ന് അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് അണീക്വൽ മാഗ്നറ്റ് കൊടുത്തു അത് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായതോടെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഓസലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ ഐ ഐ വാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ ഈ സ ഈ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവായിരുന്നു അന്നൊരു ആവറേജ് ആളിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കാൽക്കുലേറ്റർ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം പരീക്ഷയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു കാൽക്കുലേഷനു വേണ്ടി ഇത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ലോൺ എടുത്ത് അന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ അലൗഡ് ആയിരുന്നു ഫിസിക്സ് ലാബിൽ ഇങ്ങോട്ട് ലോൺ എടുത്തു അവിടെ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനറിന് കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ചെയ്ത് പെൺകുട്ടി പോയി അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ നീ ഇന്നലെ നിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് നിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇവിടെ മറന്നുപോയി ഡു യു നോ വാട്ട് ഹർ റെസ്പോൺസ് വാസ് എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്ററോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ബ്രിങ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ ഞാൻ കാൽക്കുലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ 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 നിന്നോടാ ഞാൻ നോ 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 സാർ എന്നോട് വാങ്ങിച്ചില്ല ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്ററും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നില്ല സാറിന് തെറ്റ് പറ്റിയത് അത് സാറിൻ
അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവൾ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അത് എൻ്റേതല്ല സാറേ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഈ കോളേജ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു സാർ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്തതിൻ്റെ നന്ദി അവൾ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് നാളെ ചിലപ്പോൾ അവൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഗ്വാളിയറിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചെല്ലുമ്പം അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യ സുവിശേഷകനായിരിക്കും അവളോട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷം പറയുന്നത് അന്നേരമായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വർഷം ലോസ് ആകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നിരിക്കും ബട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പലരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യത്തിന് ഇത്രയധികം വ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വാസികളായ സാധാരണ ആവറേജ് വിശ്വാസികൾ ആരും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നാളെ നിങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആരെയെങ്കിലും യാത്ര അയക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് സാറേ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അല്ല നൂറിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടലും കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നൂറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ് നോട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് നോട്ട് എടുത്ത് അവന് കൊടുക്കാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുത്തൻ ഓടി വന്നതാണ് ഓടി വന്ന വ്യക്തി ഹി ഈസ് ഇൻ എമർജൻസി എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറിൻ്റെ നൂറ് നോട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവന് കൊടുത്താൽ ബൈ ചാൻസ് കള്ള നോട്ടാണെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവന് നൂറിൻ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് ചേഞ്ച് തപ്പി നടന്നു ആ സമയം കൊണ്ട് ട്രെയിൻ വന്നു പോയി അവന് ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി കാര്യമെങ്കിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവിടെ വന്ന് ഹി മേ ഹാവ് കം ഫോർ സംതിങ് സം എമർജൻസി പർപ്പസ് ആ വ്യക്തിയെ ആ എമർജൻസിയിൽ സഹായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മൾ കള്ളനോട്ടാന്നോ എന്ന് ഓർത്ത് സഹായിക്കാതെ പോയി കൊലയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യാപ്തി വളരെയധികമുള്ള നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കും ശരിയല്ലേ ബ്രദറെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് കള്ളനോട്ടാന്നോ എന്നുള്ളത് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു വൺ തിങ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാശ് റിസീവ് എന്നെല്ലാം പരിചയമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ റിലേഷനിലുള്ളവരാണോ ഒരു കടയിൽ ചെന്നൊരു പേന വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുത്ത് ബാക്കി വരുന്ന ആ കടക്കാരനുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ടോ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെല്ലാം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം പരിചയമുള്ളവരാണോ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ ഹോൾ ലൈഫിൽ എത്ര കള്ളനോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഐ എം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ല മിനിസ്ട്രിക്കുള്ള കാശ് ഞാൻ ഏതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള കാശ് പ്ലസ് ഈ ബിൽഡിംഗ് പണിതപ്പം എത്രയോ കാശ് അതിന് വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്തു ഗ്വാളിയർ ലൈഹയുടെ ബിൽഡിംഗ് അതിന് എത്രയോ കാശ് കൈകാര്യം ചെയ്തു അത്രയും ഹോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കള്ളനോട്ട് പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൂടെ നമ്മളൊന്ന് നമ്മൾ പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെയ്യാവുന്ന നന്മ പോലും നാം ചെയ്യാതെ വരുന്നു പ്ലീസ് റിമെമ്പർ കൊലയ്ക്കായി കൊ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നവർ വിറച്ചു പോകുന്നവർ നമ്മുടെ വായിലെ രണ്ട് വാക്ക് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വാചകം ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഒത്തിരിയധികം അങ്ങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു യുഗമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സസ് വേറെ
അവൻ്റെ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് കണ്ട് അധ്യാപകരായ ഞങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്പണായിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ഓർക്കുന്ന നീ വലിയ സ്മാർട്ടാണെന്ന് എടാ സ്മാർട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമിൽ പഠിച്ചേനെ നീ ഹിന്ദി മീഡിയമിൽ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ നീ കഴുതയായതുകൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമായി തീരത്തില്ല എത്ര സെൻറ്റൻസസ് ആണ് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസസ് ആയിരിക്കും ആ ചെറുക്കന് ഭ്രാന്തായിപ്പോയി ലിറ്ററലി ആദ്യമേ ഡിപ്രഷനായി ഡിപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് സമനില തെറ്റി പരീക്ഷയുടെ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് ലിറ്ററലി ഭ്രാന്തായിപ്പോയി സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ പഠിച്ച അതേ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ശാന്ത പോയിട്ടുണ്ട് സനീഷ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് ആ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ടീച്ചിങ് കരിയർ തുടങ്ങിയത് അവിടെ പോയി മാഗ്നറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാളുടെ ലൈഫ് രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സഹ അധ്യാപകൻ മൂന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും